Hola a todas, hola a todos, ¿cómo estáis? Bueno, muchas veces hemos hablado de lo duro, de lo difícil que es ser entrenador de fútbol y hoy nos acompañan dos personas que, que lo saben bien, dirigen a la Sarriana y a la Londres en tercera federación, ambos pasaron por la cantera del Celta, ambos se fueron al otro lado del mundo a, a buscarse la vida, porque Jorge Cuesta y Gonzalo Fernández coincidieron en el Wuhan Three Towns de China como compañeros, ahora son rivales en esa carrera por el playoff de ascenso a segunda federación y hoy nos acompañan en el set atlántico. Jorge, Gonzalo, ¿cómo estáis? Gracias por venir. Encantado. Bueno, entra la temporada en el momento clave, estáis ahí en la, en la pelea por ese playoff. ¿Cómo veis a vuestros equipos? Eh, empezamos por ti, Jorge. Bueno, eh, bien, la verdad que tuvimos una, una racha ahí un poco, somos un equipo así de montaña rusa y ahora mismo, pues bueno, creo que estamos en la parte que estamos yendo hacia arriba y yo creo que como decimos siempre, las últimas 10 jornadas es un poco cuanto mejor tienes que, que llegar y creo que llegamos en ese, en ese momento. Igual un poco cortos de, de efectivos, pero al final tiene la parte buena de que tienes a toda la gente enganchada y bueno, al final ahora no tienes nada que perder y creo que la, el objetivo tiene que ser disfrutar, competir por, por lo que nos queda. ¿Y cómo está la cosa en Cangas? Bueno, en Cangas yo creo que mmm, llevamos todo el año en esa posición o en esos puestos altos de, de la clasificación. Creo que durante todo el año estuvimos compitiendo de una forma bastante eh, parecida en cuanto a puntos, en cuanto a la forma de, de competir los partidos. Llegamos en una posición que yo creo que es privilegiada para, para pelear por esos puestos y es un poco lo que dice, lo que dice Jorge. A nosotros no tenemos esa presión de de meternos, evidentemente queremos eh, estar, pues eso, intentar estar al final eh, lo más arriba posible, sabemos que nos queda un calendario complicado, pero también nos queda un calendario bonito porque muchos de los, de los equipos que están en esa posición <risa> tienen que pasar por, por Cangas, donde, donde creo que nosotros somos fuertes y por ahí disfrutar lo que, lo que queda e intentar quedar lo más arriba posible. Esa broma que le tiras a Jorge es porque hay una Londra sarriana en, en, en cuestión de 10 días, ¿Cómo veis ese partido? ¿Qué, qué esperáis de, de ese partido como morrazo con, con Gonza de Loca? Bueno, yo creo, yo eh, sinceramente espero que lo pasen mal, porque ya nos lo hicieron pasar muy mal en, en Sarri a nosotros eh, y conseguimos sacar un empate. Entonces, bueno, yo creo que son situaciones totalmente distintas, eh, partidos totalmente, totalmente distintos, pero sí es cierto que a principio de temporada cuando... Cuando firmamos los dos en tercera, pues hablábamos de que de, a ver cuándo salía el calendario, salió el calendario, mm. veíamos que era un poco al final de, de temporada y hacíamos las típicas bromas de a ver quién se jugaba algo, quién necesitaba más puntos. Yo quiero recordar que tu segundo entrenador apostó que uno de los dos no llegaba al primer Sarriana a Londres. Nos <risa> <risa> en escena a que no llegaba sí. ninguno de los, uno de los dos no llegaba es, a su partido. Especificó Oscar, ¿cuál, <risa> ¿cuál de los dos? No, no, no. no. <risa> Uno de los, uno es, de los cierto, dos no ha llegado, cierto, dice. Cierto, bueno, por lo menos vamos a llegar a la vuelta bueno, los dos y encima que lo que dice Gonza, jugándonos, pues creo que los dos un poco la, el estar arriba, que oye, pues ojalá que los dos lo consigamos y si no, pues ojalá que sea yo y si es él, pues evidentemente que mejor que, que cualquier otro entrenador pues, lo tenemos, lo tengo no clarísimo, claro, no, no, lo tengo claro. Pues Oscar, segundo entrenador de la Londres, misión cumplida, los dos os vais a enfrentar en unos días. Bueno, os pregunto por la Liga. Eh, Gonza ya la conocía por su etapa en el Choco, para ti es la primera experiencia en, en tercera división. ¿Cómo veis el nivel de la Liga, sobre todo a partir de esta reestructuración que, que ha hecho que la tercera pase a ser la quinta categoría? A ver, yo sí que reconozco que me, me sorprendió más que el nivel eh, que los equipos andan. Quiero decir que al final entrenan cuatro días y al final los ritmos de partido por momentos, sobre todo en la parte alta hay mucho nivel y luego el nivel de los entrenadores, al final creo que los equipos están muy bien preparados, al final mm. vas a jugar partidos que los, que los rivales sobre todo de inicio te tienen bien estudiado, luego evidentemente pues vas modificando ciertas cosas en los partidos o jugadores que pueden ellos mismos, nosotros tenemos gente con mucho talento y solucionan ellos muchas situaciones, pero me, me sorprendió eso y luego me sorprende lo, lo igualado que es, al final... Mm. Pues el, no sé, por decir el otro día mismo, el Betanzo es que, que, que va casi en descenso, va a haber Gantiño sin pata, o sea, hay resultados todas las semanas que no te esperas, el Arzúa le gana ahora mismo a nosotros mismos que llegábamos uh -huh. con seis partidos seguidos casi ganados y nos empataron, bueno, vosotros también y, y vais a estar, es decir, que al final es que cualquier equipo es el, no sé, parte de una frase tópica y, un, y de un dicho sí, tal, sí. Pero es, verdad, es una categoría que al final es que tiene lo bueno que te hace siempre cada partido saber que tu equipo va, 
va a competir, o sea que no tienes que ir con miedo a ningún sitio porque realmente sabes que, que, que por demostración clara de cada partido lo, lo compites, eso me llama la atención, o sea que no es el típico... Y muchas veces nos pasa a nosotros, quedamos a tomar un café y hacemos cuentas. Y uh -huh. quedamos a los 15 días o al mes y las cuentas que hicimos... <risa> no vale para nada. Nos acertamos en resultados. O sea, en sí. la quiniela fallaríamos todos. Sí, sí, pero el fútbol no te deja ver más allá del, del sí. siguiente partido. Uh -huh. Sí, sí, un poco voy por, lo, por, lo, por el discurso de Jorge. Yo creo que la igualdad que, que tiene la categoría, eso hace que los domingos cada partido sabes que vas a tener que estar muy fino para, para poder puntuar, tanto a nivel individual los jugadores como nosotros desde el banquillo en la toma de decisión. Al final, el que está a tu lado, pues también está muy fino y, uh -huh. y yo creo que hay ese nivel de, de entrenadores es lo que hace que, que la categoría sea, sea tan complicada y esté tan pareja a falta de siete jornadas y ves que tanto el descenso como playoff, como esas zonas eh, medias, a lo mejor un poco el Bergan, que se, sí. que se dispara un poco, pero el resto, todo el mundo está jugando algo y todo el mundo sabe que vas a ir a cualquier partido y dices, sí, si piensas que lo vas a ganar 0-3, estás completamente equivocado. Bueno, pues totalmente. Bueno, esta aventura tan local llega después de una muy internacional. Así, en general, os pregunto cómo, cómo, cómo es entrenar en China, cómo es vivir en China. ¿Cómo recuerdas esa experiencia, Juan? Yo, yo, yo recuerdo... Yo se lo, se lo digo a todo el mundo. Yo, para mí, es una experiencia eh, brutal. Eh, no me arrepiento absolutamente de nada de, de tomar esa decisión. Creo que el que está ahí sentado tiene, tiene mucha culpa de ello, creo que, que si no llega a estar él, pues evidentemente sería mucho más difícil porque cambias completamente de, de mundo, claro. porque es totalmente distinto. Eh, yo la sensación, se lo comento así a mucha gente, la sensación que tenía cuando salía a la calle cada día era de que salía vendido, a ver qué, a, a ver qué, pasaba. A ver qué pasaba hoy, porque nosotros realmente teníamos un traductor, eh, en ese, yo creo que en ese aspecto, eh, teníamos facilidad porque era un traductor de español, aunque a veces había, había bastantes problemas en esa traducción, pero, pero bueno, son formas que te hacen eh, aprender, que te hacen sobre todo adaptarte, porque si no tienes la capacidad, yo creo que la mayor virtud que tiene que tener un entrenador si quiere ir a, a China es la capacidad de adaptación, claro. porque a los 15 días, como quieres hacer las cosas a tu manera y como creías que se deben hacer... Estás completamente, no, no sé si muerto, pero, pero, pero un desgaste brutal eh, importante. Y eso teniendo en cuenta que, bueno, lo tenía Sael allí, que, que de algún modo te hizo de anfitrión, te ayudó a adaptarte, eh, si no, sería mucho más difícil. Luego te preguntaré a ti porque yo, al final tú sí que fuiste a pelo. Claro, yo, yo, se lo digo, yo se lo digo a él, yo le digo que el mérito, el, la locura que él cometió, eh, hay poca gente que, 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 la, que la hace porque poder hacerla igual la haces de tomar la decisión y decir, porque al final las condiciones económicas eh, son muy importantes, claro, entonces eso claro. te llama mucho, pero claro, pero una cosa es decir, sí, yo voy allí, y otra cosa es aguantar un año allí, sí, sí. solo, eh, bueno, había más españoles después dentro del club y tal, pero yo creo que el mérito es eh, doble, y, y sin, yo creo que para nosotros, o sea, hablando por mí, yo creo que la convivencia, de hecho yo he hecho allí desde octubre hasta enero que llega él, porque pues te dirá él cómo, cómo llegó después, porque yo cuando yo firmo es porque él me dice, mira, que hay un hueco aquí y tal, te interesa, tal. vemos las condiciones. En tu caso es octubre del 22, Tres. del 23, del 23, no, del 22, del 22, sí, del 22. Entonces eh, yo cuando empiezo a hablar con él, él me dice que él tiene la intención de renovar y tal, entonces, eh, vale, perfecto, pues entonces yo me voy contigo, pero hablamos con el club, y el club dice que no, porque él se volvía en enero uh -huh. del año siguiente. Entonces yo le digo, vale, perfecto, yo pillo el avión contigo y me voy contigo, no tengo ningún problema. Y me dicen que no, me dicen que tengo que estar allí antes de octubre porque él no va a estar en esa fecha. Entonces quieren tener un entrenador español allí. Sí. Y eso a mí, pues, eh, tiro un poquito de freno de mano y digo, vale, voy a pensármelo otra vez. Pero eh, estaba en ese momento de que, de que aquí, además, aquí no tenía nada a nivel profesional y dije, bueno, pues creo que es una buena oportunidad, creo que tengo que, que aceptarla. Y esa fecha de octubre a, a enero, que llega Jorge uh -huh. más o menos, lo paso 
prácticamente solo, porque es cierto que teníamos dos entrenadores de porteros allí que también se portaron muy bien con, conmigo, pero claro, no era la misma no, relación y además no compartíamos, no compartíamos piso. Entonces el día a día era, era más complicado. Cuando llega él es como un aire de... Pues, de es, me abrazo, le digo gracias por, por venir y a partir de ahí pues evidentemente todos, todo se lleva mucho mejor. Pero ya te digo, yo, yo personalmente muy contento. Tenemos anécdotas para contar eh, en muchas cenas. Luego te preguntaré entonces, alguna que se pueda contar. Entonces, es lo más importante. Bueno, pues después de tanto jabón que te acaban de dar, te pregunto, evidentemente por eso, tu etapa en el División de Honor Juvenil del Celta fue increíble, ahí están los resultados, eh, después profundizaremos un poco en eso, pero ¿cómo es? No? A cambiar un cambio tan radical y tomar esa decisión de irte solo allí. Bueno, pues al final sí que es verdad que yo pues, estuvo allí en el Celta, pues es, pues, eh, no sé, 11, 12 años y los últimos cuatro en el División de Honor. Veo que allí pues no, no, estoy, no estoy contento. Eh, bueno, pues al final ya sabes cómo es la gente y su trabajo. Yo también, aún me acordaba hoy de la entrevista que hice contigo, yo sí que es verdad que quedó como que yo salía demasiado mal y creo que ahí reconozco que yo no soy un trabajador útil en ese momento para el club, o sea que reconozco que también yo hago cosas mal. Y realmente lo que me lleva a tomar la decisión de marchar es que cuando la gente se trabaja está todo el día quejándose, lo que uh -huh. no puedes pretender es quejarte de las condiciones que tienes, quejarte de todo y luego no dar un paso tú adelante cuando tienes una oportunidad. Entonces a mí lo que me pasa es que he llegado el momento, pues veo que allí no, no estoy a gusto, no soy feliz y me sale una oferta afuera. Justo cuando antes de acabar la temporada empiezan a hablar conmigo y digo, tío, o sea, lo que no puedes es ser el típico trabajador que está todo el día enfadado con el mundo, quejándose de las condiciones que tiene y cuando te surge algo distinto fuera, que son unas condiciones pues, eh, muy buenas, una oportunidad de poder meterte pues, eh, a entrenar en, ya no digo un mundo profesional, pero bueno, una, en otra parte del mundo que al final tienes otras salidas, él no coger esta oportunidad. Entonces al final, eh, creo que esto ya es de enseñanza de, de vida. Quiero decir, cuando nos estamos quejando todo el día de lo que tenemos que no nos gusta, pues lo que tienes que hacer es cambiarlo, o sea, no seguir quejándote. Entonces la, la decisión es un poco por, por eso, simplemente por... por por, no sé, creencia personal de que tú tienes que manejar tu vida e ir eligiendo según, según lo que necesites para estar bien. Entonces, al final, la decisión es eso, evidentemente, pues lo que dice Gonza, hay un componente económico pues, muy grande, claro. que al final, eh, para nosotros, eh, estar viviendo al día en una profesión que tus contratos son de año a año y que dependes de resultados, pues es muy duro. Mm. Bueno, pues, creo que ahora eh, lo que más hemos ganado es la tranquilidad de saber que bueno, que has podido tener un colchoncito, digamos, para en el fútbol, pues bueno, si te van mal las cosas, o si no entrenas un año o X, pues ganar tranquilidad de vida, que creo claro, que eso, claro. pues bueno, para cualquier persona es lo más, lo más importante. Normal, normal. A partir de ahí, eh, pues lo que te digo, o sea, es simplemente el aprovechar la, la oportunidad de ir, evidentemente, eh, bueno, luego si preguntáis eh, más tema de la llegada o no, pero en el club al final es eh, el aprendizaje de vida, de cómo llegar a un sitio en el que eres un extraterrestre y claro, tienes... Claro, yo te pregunto directamente, ¿en qué, ¿en qué notaste más ese choque cultural tan brutal? Que a ver, yo a todo el mundo me pregunta lo del tema cultural, que es tan distinto, el problema que tienes allí es el idioma, y el idioma no te hace sumergirte en la cultura de ellos, o sea, tú realmente no puedes vivir la cultura de ellos para decir si son más distintos que tú, menos o no. Yo sí que me quedo, con que vamos con muchos prejuicios sobre lo que es la cultura china, que al final eh, hemos visto, pues no sé, telediarios, documentales, sí, hemos leído sí. y tal, y hay mucho prejuicio eh, acerca de cómo son ellos. Luego, al final, a nosotros nos han tratado, evidentemente, lo que tú tienes que entender cuando vas allí es que eres un extranjero, que es como si tú en el Celta ahora mismo empiezas a traer entrenadores chinos a los cuerpos técnicos. Uh -huh. O sea, ¿cómo recibiría un cinco españoles? a un entrenador chino en un cuerpo técnico que viene encima a mandar, claro. entonces ¿cómo, ¿cómo te van a recibir? Tienes que pensar eso también, o sea que tú eres un, un intruso que viene a quitar el trabajo, por mucho que tú estés mejor formado o tú piensas que estás mejor formado, uh -huh. ellos realmente, cuando tú estás en el Celta y te viene un brasileño de entrenador, un alemán o tal, tú en algún momento vas a pensar que el alemán sabe más que tú, no, tú te, te ves capacitado para, para estar entrenando allí, entonces lo primero es que tienes que llegar allí sabiendo que eres tú el que tiene que ser aceptado y que tú te tienes que ganar el respeto de ellos con tu sabiduría o con tus conocimientos. Claro. Entonces eso es lo primero que tienes que ir con, bueno, con pies de plomo, quiero decir, pues al final, pues en, en las relaciones, cuando te traducen tienes que tener mucha, mucho cuidado en la traducción que, que te hacen ellos, en preguntarle al claro, traductor, claro, claro. dijo esto, no dijo esto, seguro que dijo esto, porque al final en las traducciones, si tú y yo hablamos ahora en español y le cuentas a un amigo tuyo 
que de que hablamos, la historia pierde un poco. Varía, sí, sí, claro, claro. El mítico juego que al final, cuando traduce el quinto, el quinto dice... <risa> ya dice ¿eh? Pues imagínate sí. una traducción claro. chino, español, español, claro. español, chino. Entonces vas perdiendo información, entonces tienes que tener, bueno, pues cuidado con esas cosas. Y luego tener suerte con la gente con la que caes. Quiero decir, mi cuerpo técnico era o sea, espectacular. O sea, mi traductor, que te diga él, que tengo él... No, no, en serio, es un tío súper trabajador, que manejaba bien el, el idioma porque estuvo trabajando en España años, que le encantaba trabajar, que le encantaba el fútbol, que vivía el club, que es raro que en China la gente viva tanto un club porque no hay tanta cultura de club. O Salía era de, de la de Wuhan a muerte, o sea, un radical más, pero le encantaba, sí, verdad. Y luego tuve, eh, pues sobre todo el segundo entrenador que jugó pues, fue internacional chino, pues allí en, en Wuhan, pues a ver, salvando las distancias. Yo siempre le decía, es como aspas en el Celta, pues Ajá. este tío, y pues por lo que sea congeniamos muchísimo. Y eso te ayuda mucho. Al final que el tío más respetado del club sea amigo tuyo. Claro, claro. Amigo tuyo sin poder hablar con él, que es el más mérito que tiene. Es que cuidado, que al final, ¿sabes? Bueno, pues, que, pues eh, yo qué sé, pues con caricias, con. con sí, guinos, sí, la, la comunicación no verbal. Pues, con, con toques eh, en las Imagino que sería es, muy importante. Es increíble cómo, cómo llegas. Al final, eh, yo qué sé, pues el respeto de él era saber que todas las mañanas te preguntaba si quieres un café. Sí. Porque él solo le pillaba el café. A, a, a X personas en, la, en el club. Entonces, al final, si tú entrabas en el café de Yankun, se llamaba él, si entrabas sí. en el café de Yankun, eras eh, tal. Entonces, la gente al final te venía como que es amigo de Yankun. Bueno, pues todas esas cosas tienes que ir sabiendo cómo funciona, cómo gestionan, el respeto que le tienen ellos a la autoridad, que aquí al final, pues a lo mejor varía mucho. Bueno, uh -huh, uh -huh. tienes que ir un poco, pues seguramente lo alocado que era yo en el Celta o tal que más de al pecho descubierto y al final sí. estar allí el pechito pues, tienes que guardar un poco más y tienes que saber pues un poco pero eras amigo de Yankun sí no no <risa> entonces <risa> eso, eso es lo más importante evidentemente pero bueno es un poco ir tanteando y, claro. y con el, sabiendo por dónde tienes que ir pisando y tener más cuidado que lo que tendrías pues estando aquí en, en casa y yo, y yo creo que otra de las cosas que ellos al final una era eh, lo que tú eh, le, le pudieses aportar al club, que ellos viesen que tú realmente le estabas aportando al club, mm. y otro, lo que, ellos, lo que le estabas aportando a ellos. Quiero decir, no porque no en conocimientos futbolísticos, sino en la forma de tratarlos, en la mm. forma de, de, de relacionarte con ellos. Al final, ellos valoraban mucho eso, ellos lo decían, que, que había pasado gente por allí, por el club, que, no los, que ellos sentían que no los trataban de esa manera. Entonces... En cualquier parte del mundo, si tú vas de una forma, eh, si tú eres agradable, si tú eres, eh, tienes empatía, eres capaz de tener una buena relación social, al final la gente te acepta mejor. Eh, yo creo que nosotros, eh, pues eso creo que lo manejamos, o por lo menos ellos lo percibieron así, yo creo que nosotros también lo hicimos mucho por para que ellos también se sintiesen que nosotros allí íbamos de, de, buena, de buenas maneras y buscando lo mejor para todos. Y creo que eso fue que las claro, relaciones fueron, porque fueron tan buenas. en España, en China, eso o en donde es, sea, todos somos eso seres es, humanos. Eso es. sí, sí, sí. Tal cual. No sé cuánto habréis aprendido de, de fútbol en China, no lo sé, pero os pregunto más cuánto habéis aprendido de la vida en esa etapa en China. Pues yo muchísimo. Yo ya te digo, yo para mí eh, es una experiencia a ese, a ese nivel eh, espectacular. En todos los aspectos, eh, lo que te decía, al final, eh, yo lo que, lo que te decía de que, me, de que salía de casa vendido, es una sensación que tú puedes eh, reírte y que te puedes decir que no, es gracioso, no, pero, no, re, pero realmente ¿tú? sí que era gracioso, sí que era gracioso, pero había muchos... igual es gracioso ahora. Claro, pero había muchos momentos donde tú simplemente querías ir a, a o decir o hacer algo, y decías, sí, lo digo, sí, me están entendiendo, pero no están entendiendo cómo realmente yo quiero hacerlo, o yo quiero... Entonces, bueno, creo que es una capacidad eh, para... Yo creo que te descubres partes de tu, de, sobre todo de tu carácter, que, no, que a lo mejor no tenías, porque en ningún momento tuviste que, que sacarlo, claro. después esa capacidad de, de sobreponerte a momentos de, que, de, de decir, bueno, pues hecho de menos, yo pensé que... Yo iba a ir allí, yo se lo decía a mi madre y a mi mujer, le decía, a ver, os voy a echar de menos, pero yo creo que tampoco tanto. Bueno, al final, sí, después, sí, sí. Al final y a mis amigos lo mismo, después también, también saber qué personas tienes aquí que realmente eh, te quieren porque te lo hacen ver y tú sabes, eh, tú también tienes que hacer ese, eso desde allí. Bueno, eh, mantener una relación a distancia, que creo que a nivel personal creo que no es no es precisamente nada fácil, nada fácil. Y, man y mantenerlo sí, lo peor del, 
Bueno, bueno lo peor del viaje es eso. Yo creo, yo creo que ese tipo de cosas, que después hablamos del eh, tema de fútbol, que ellos lo ven totalmente distinto, la metodología, la, las situaciones en el juego, ellos van mucho a lo individual, eh, el tema colectivo pues lo tienen un poquito más en el segundo plano y tú, tienes que, tú le das más importancia, a lo mejor decir, no, es que el error fue de aquel porque solo eh, hizo un regate y perdieron la pelota. No, pero es que a lo mejor ahí los cuatro de atrás, los cuatro de atrás estaban por delante de ese jugador, claro. no robaron el balón. Ah, vale, pues ese tipo de cosas al final tú también vas viendo que a lo mejor no solo lo colectivo es importante, también lo individual. Vas aprendiendo, aprendes. Claro. Yo, yo en, mi, en mi caso, aprendí en, en todos los aspectos. ¿Cómo, ¿Cómo te cambió como persona? A ver, eh, yo sobre todo lo que... El, es que al final la vivencia yo creo que todo el mundo que vaya allí te va a contar claro. un poco... Porque somos todos personas. ¿no? Salvo que tengas una experiencia muy mala, que te diga, oh, pues yo no voy a... Quiero decir, al final lo que descubres es que el ser humano, eh, la capacidad de supervivencia que tiene es muy, mucho más grande que, que lo que todos pensamos. Uh -huh. Y de supervivencia no lo digo en modo dramático, sino sí, en el manejarte, el manejarte, pues en el... Yo me acuerdo un día que fuimos al, al súper que no nos iba el... Allí pagas, bueno, pagas un poco de código QR, como se paga ahora, entonces sí. no nos iba. Entonces hablando con una, una chica que trabajaba en el supermercado en chino para poder pagar, porque si no, no podemos llevar la comida para casa y lo conseguimos. O sea, al final conseguimos, eh, con tres palabras que teníamos, más allá el traductor del mod, que al final eres capaz de ir y vamos a cortar el pelo. Pues con una foto ya de, 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 de lo que queríamos, nos allí como tal, oye, esto. Y, y, que al final, y a lo mejor el chino hacía así, hacía, como diciendo, voy a hacer lo que yo quiera. Y, 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 y al final eh, eres capaz de hacer, pues cuando vas en taxi, que al final vas a un sitio que le tienes que decir, para aquí, el primer día no lo sabes, y ya lo aprendes para el día siguiente. Al final es ir poco a poco manejando y cada vez el ver que eres capaz de, dentro de la aventura del día a día, porque al final cada vez que te habla alguien... Es como, hostia, ¿qué me está diciendo? Pero que ya eres capaz de ser más independiente, atreverte claro. a ir a más sitios. Claro. Yo me fui de vacaciones con otro compañero y vimos hoteles que no hablaban inglés. Y llegamos allí para hacer el check-in, para Dentro hacer el check-in, tal. Sí, sí, entonces al final, pues, las, ¿qué pasa? Sí que es verdad que la gente te ayuda mucho. Quiero decir, los chinos al final, en general, te veían que se reían, eh, tal, sí. tranquilos, sacaban el móvil ellos, también te traducían ellos algo, eh, te señalaban. Quiero decir que al final la gente en eso nos, nos ayudaba bastante, pero bueno, acuérdate... Cuando parábamos a coger los dulces estos con los señores de... ¿Qué hacían los dulces de, de con azúcar? Y hablábamos con ellos. Nos miraban diciendo que... No sabían qué estamos diciendo. Pero al final, consigue realmente nuevo... Pues, sí, bueno. lo que decías antes, una sonrisa. Y, y, una, y pasabas por allí después saludaba, otra vez y te, y te veían y te saludaban. Claro, claro. Al final, con, con, dentro de la locura, los, pues, la gente que trabaja en la seguridad de la organización... Al final consigues todo el mundo, acaba, acabas con abrazos con ellos, con no sé qué, chocándole el puño. Claro. Pero bueno, que la gente vea que dice, mi madre, estos están locos. <risa> Pero quiero decir que al final, eh, joder, vives un poco la, la experiencia de estar allí, de sentirte, pues, el del 24 horas que íbamos allí nos saludaba. Sí, 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 sí. Bueno, quiero decir que al final en el barrio... Claro. Vas trabando. Evidentemente, sí, vas pues, trabando. Eres ¿verdad? español y ya te ven distinto, con lo cual es fácil que al día siguiente te reconozcan. Claro, claro, yo, claro. yo qué sé, pues ibas a la tienda de fruta, la chica te daba a probar frutas que no habías que eran de allí, claro, para que claro, probaran, claro, para no claro. sé qué, bueno, pues todas esas cosas son lo que, lo que te queda realmente de, de la experiencia, que mañana te vas a ir a otro sitio y tienes que ir con, con las ganas de, 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 de disfrutarlo y de agradar a la gente con la que vas a convivir en, en el país al que eso, vas, para que al final ellos realmente, la gente, eh, joder, que todo el mundo le gusta ser gente querida y tener relaciones con uh -huh. tantos, al final, pues a donde vayas, sabes que tienes que ir de una determinada manera, para que la gente viva contigo, aunque no el idioma no lo, se lo permita, pero que sienta que diga, joder, vinieron aquí los españoles, tío, que todo el barrio, íbamos allí, pues yo que sé, a comer al bar de al lado. Y entramos por allí y solo se nos decirle, o pasta <risa> o arroz. Pero ya sabían los ingredientes que le iban a poner a lo que queríamos. Sí. Porque, bueno, pues al final todo eso es lo que te hace ver que le digo, joder, pues puedes estar donde quieras. Sí, yo siempre le digo a este, si estuvimos allí en China sin hablar, <risa> podemos ir a cualquier parte del mundo. Y claro. esa experiencia que te, que te quedas, para que si otro día no sale una oferta afuera, o sea, no va a ser nada tan distinto sí, como, no, no, como más, es. Más yo es lo, a lo que, a lo que aprendí. Que mañana me llaman pues, de Holanda, que es aquí al lado, y digo, oh, este es un chavo, vamos. Claro, claro. Bueno, ya estamos terminando. No quería dejar pasar, bueno, haceros como estuvisteis ambos en la estructura del Celta, preguntaros un poco por la, por la situación actual. Bueno, en el caso de Jorge, tu división de honor es memorable. Ayer echaba cuentas, medio equipo está en fútbol profesional. Me salieron Fontán, Barcia, Carreira, eh, Lautaro y Losada. Es medio equipo del once titular en, en fútbol profesional. Bueno, después de mucho tiempo un entrenador de base como Claudio está, está dirigiendo al primer equipo y de algún modo creo que representa a técnicos como, como vosotros, 
¿Cómo lo sentís vosotros en este caso particular? Y también te pregunto a ti, porque creo que Claudio sí que tuvo esa oportunidad que quizás a ti te faltó eh, saltando de división de honor al, al sí. Celta B o ahora al Celta Fortuna. A ver, lo primero que dices tú, al final esto es como todo. Eh, si tú como jugador de la cantera ves que llegan jugadores del primer equipo, pues evidentemente tú vas a querer más que la oportunidad está ahí. Entonces que Claudio haya llegado pues, va a ayudar a los que están ahí a ver que, que esto es posible. O sea, es evidente que... Eh, creo que hay un cambio en el club de la gente que dirige, que es lo que también posibilita eso, que bendito sea es el, el problema. Y, y bueno, a ver, o sea, bueno, lo primero que me alegro mucho por Claudio, evidentemente, porque es íntimo amigo mío, somos uh -huh. súper amigos los dos. O sea, además, el día que, que lo llamaron y tal, estuve con él ese día, es decir, nos, se le explicó, oh, nos llevamos bien, no, no. O sea, entonces me alegro en lo personal por un, por un amigo, eso lo tengo muy, muy claro. Y luego en la parte de, de que a mí me dieron la oportunidad o no, lo que digo siempre, sí, al final el, la vida o el... Pues igual tú estás en tu trabajo que quieres subir y, y cuando tú lo cambias de trabajo por otra oferta tal, pues el que estaba en tu sitio más arriba pues, se jubila dos años después y entra... Pues, hay, hay, que, hay que saber, al final lo primero, hay que estar en el momento adecuado en el, y en el sitio adecuado en ese, en ese momento. Yo creo que si yo me quedara ese año, eh, evidentemente, si a mí me dicen, oye, si te quedas al año que viene te doy el final, me hubiese quedado, evidentemente. Pero quiero decir, en ese momento no creo que yo tuviera ni la energía, ni las ganas, ni fuera un trabajador con la mente limpia como para ayudar a una generación como era esa a, a tener un año como el que tuvo con Claudio. Entonces, al claro. final, hay que ser honrado en eso. O sea, si yo ya lo vengo quemado y él viene con unas ganas de, de la hostia, pues al final es normal que él haya hecho el trabajo que haya hecho y yo no iba a ser un, 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 buen, un buen entrenador para, para esos chavales. Entonces, eso hay que ser honrado en, en darse cuenta de eso. Claro. Y luego hay otra cosa, que al final eh, hay que tener la suerte que apueste por ti. Y al final creo que quien ha puesto por Claudio es Alfredo Merino, que por desgracia para el Celta pues ya no está ahí. Y al final hay que encontrarte con una persona que ha estado dos años, que es la que realmente ha dado el paso por, por ti, porque cree que al final, o en ese momento, pues se eh, puso incluso pues, oye, pues, su carrera a disposición de, de, de club si la cosa salía, salía mal porque apostaba por un entrenador que evidentemente si apostaba por él pues los resultados están ahí y la apuesta está ahí, el conocimiento está ahí, el trato a la cantera está ahí, o sea quiero decir creo que no hay mejor persona que él para, para estar en el primer equipo sobre todo por, por eso, lo primero por el conocimiento que tiene y lo segundo creo que encima el trato que él está dando a, a la cantera en un club que, ya no solo en un club, que ahora mismo creo que sí que ha cambiado eso, sino una afición que creo que encima se identifica muchísimo totalmente, totalmente. con eso. Entonces, bueno, al final, eh, nada, que lo disfrute él, que lo que dices tú, que nos represente bien claro. a todos los que, que estuvimos ahí y nada, los demás. Al final, yo repito, me fui para, para ser feliz y lo soy. Entonces, al final... Eh, sí, cuando eres, no, es verdad, al final, cuando eres entrenador de cadetes y juveniles, lo primero que le dices a los chavales es que estudien, que de esto no, no, nadie te garantiza vivir, que tienes que tener una salida para ello. Pues esto es lo mismo, tú quisiste ser entrenador de fútbol, has puesto todo eh, encima para ser entrenador de fútbol y también tienes que tener una vía de escape para cuando en el Celta no puedes ser entrenador de fútbol profesional. En nuestro caso, pues creo que hemos tenido suerte y somos entrenadores profesionales a día de hoy, pero también tenemos que estar preparados pues, con una carrera que, te, que yo tengo en este caso, tú también, ¿no? <risa> bueno, con unos estudios, con lo que sea, no, claro, claro. para que luego si el fútbol no es la opción de vivir, tengas otra, otra salida con la que estar. O sea, el embudo, como siempre decimos, pues se va, se va cerrando y lo que tienes que tener claro es que hiciste todo lo posible, que hiciste todo lo posible para ser feliz y lo eres, y que a partir de ahí esto acaba de empezar y, y ya llegaremos a donde claro, tengamos pues, que llegar con nuestro conocimiento y sabiduría, y si no, pues nos juntamos y tomamos café <ríe> y hablamos de, de fútbol. Recogiendo eso que me dices, y ya para terminar, bueno, pues es una pregunta que además le suelo hacer a todos los entrenadores de fútbol, me conocéis un poco, sabéis el, bueno, el interés que me suscita el entrenador de fútbol, su figura en general, bueno, tú tuviste que irte a China después de lo, lo que estamos hablando, tú tuviste que irte a China después de que, de, de que saliera mal esa experiencia en, en Coruso, y ahora picando piedra en tercera a los dos. ¿Qué tiene, qué es eso tan especial que tiene ser entrenador de fútbol para que os queráis dedicar a una profesión tan complicada y, con perdón, tan jodida? Es una buena pregunta, es una buena pregunta. A ver, eh, en mi caso, eh, 
yo creo que lo que pasa dentro del, del, del campo, que creo que eso fue un poco lo que nos, lo que nos llevó a todos desde pequeñito a estar, a estar en contacto con este, con este juego y con este deporte, yo creo que es lo, a mí, personalmente, desde el, desde el inicio, es lo que más me gusta, eh, saber qué es lo que, preparar un poco qué es lo que quieres hacer, cómo lo quieres hacer, eh, creo que es una satisfacción enorme cuando, sobre todo cuando ves que lo que tú preparas sale y ver que tu equipo juega como tú quieres, eh, después evidentemente eh, creo que esa relación con los, con los jugadores y en ese día a día pues intentar convencerlos, ver que la idea que tienes, que esas discusiones del día a día, de, Joder, pero esto no sale, esto sí, esto vamos a ajustar aquí, vamos a hacerlo así. Creo que eso es lo más, para mí es lo más bonito, enfocarte en lo que es el juego. Evidentemente después tiene partes eh, muy negativas, como son que, que muchas veces tú puedes hacer las cosas bien o mal y el, hay una, una cosa que es el resultado que va a marcar mucho tu trabajo y no por eso eres mejor o eres peor, pero, pero yo creo que lo más importante o en mi caso lo que me, lo que me llama a ser entrenador es eso, lo que te digo, el, el saber qué es lo que va a pasar, por qué pasan las cosas, por qué quiero hacerlas así, porque después lo bonito es hablar con otro entrenador y que te diga, no, pues yo eso lo hago totalmente distinto. Y tú te quedas así y dices, no, pero sí, 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 yo lo hago así, 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 al final. Creo que eso marca mucho, pero también es cierto que cada vez tiene menos, para en mi caso creo que tiene, cada vez va teniendo menos importancia, porque ves que hay otras cosas que, que marcan mucho más lo que es tu trabajo y... Y eso es lo que me, realmente me gusta a mí del, del mío. Entonces, por ahora lo que me mantiene es eso, que eso aún me llama muchísimo. Evidentemente, pues veremos en un futuro si, si lo otro pues no, no pesa. Pero por ahora es eso lo que me, lo que me engancha. ¿Qué te engancha a ti? <risa> a ver, a mí lo que más me gusta y lo que más eh, disfruto es el... Sobre todo, perdón, para chuparte tantos kilómetros en coche, porque recordemos que Jorge vive en Vigo, va a Sarria, que no es precisamente cerca, y al final de la semana haces kilómetros sí, y kilómetros. Sí, hago mitad y mitad, me quedo allí dos días a dormir también, pero bueno, sí, al final yo creo que mil kilómetros en la semana. Pero bueno, al final también eh, tienes que ver como que hay personas que trabajan ocho horas pues, conduciendo un camión, o sea, no lo digo con sí, un tarjeta, sí, que al final es un trabajo, son dos horas que vas a conduciendo, entrenas, vuelves, al final son seis horas del día... Eh, pues el trabajo menos que, que gente que hace ocho horas, que al final hay que relativizar siempre todo y ver, ver cómo funciona el, el mundo. Ya ves que siempre soy muy filósofo en las, sí, 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 sí. En las respuestas, pero al final es lo que tienes que... Te cambió eh, China, ¿eh? Sí, sí. Bueno, 42 días de cuarentena tienes tiempo para pensar mucho sobre la, sobre la vida. Y lo que más me disfruto es el... O sea, en el, no el, el día a día, en el momento que estás en el campo. O sea, es decir, yo creo que no sé si una entrevista contigo también que dije que si no fuera, o, o no sé, bueno, no sé contigo o tal, pero bueno, que si no fuera entrenador sería profesor. Entonces al final disfruto de explicar, disfruto claro. de, en el entrenamiento, el verme que estoy explicando, el, el ver cómo van saliendo cosas, el ver cómo al final, pues ciertas cosas que vas cambiando, el jugador las va cogiendo porque valora la explicación que tú le vas dando. Entonces eso es lo que más, lo que más valor le doy, que lo, que, lo que lo disfruto realmente es la... Es la semana, evidentemente, pues luego eh, todo depende de un resultado. Lo he visto, que... pues eso. No, 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 no. Pues de lunes no. a sábado es una maravilla, pero el no, domingo... No no, 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 no lo digo en el sentido de que el resultado... Me da igual, simplemente. Es decir, ya no... He pasado la fase esa en la que el resultado me condiciona o digo que no depende de ti o tal. Realmente a mí lo que me hace plantearme estar en el fútbol o no son las relaciones personales. Quiero decir, al final cuando tú trabajas con 20, 22 jugadores más un cuerpo técnico, más una directiva, uh -huh. más un tal, al final tú tienes que gestionar a 40 personas. Eh, yo soy una persona, bueno, que en lo personal intento que todo el mundo esté bien, creo que es, es, no se está bien decir que soy muy honrado, porque al final no lo tienes que decir tú, lo tienen que decir los demás, y creo que es un mundo muy egoísta, y al final el saberte sobreponer a lo que tú das a todo el mundo y esperar que todo el mundo te dé a ti lo que tú das a ellos, a mí eso me, me cuesta mucho, la verdad. Entonces, bueno, ya ves que hasta me emociona ahora diciéndolo porque lo paso muy mal. Claro, claro. No, cuando no, la no. gente me falla, la famosa yo soledad del entrenador. Estoy intentando que todo el mundo esté bien y luego realmente, pues, por lo que sea, porque al final la gente se equivoca, por lo que es la gente más egoísta, porque tiene otras pretensiones, porque es mala gente, porque es buena gente, por lo que sea, al final es, tienes que saber gestionar el que si tú quieres ser honrado, tienes que saber que tú eres honrado porque eres honrado, uh -huh, o uh -huh. tú eres buena persona porque tú quieres ser buena persona, no esperar nada a cambio, nada a cambio. y eso es duro, y, y saber gestionar eso y saber 
acostarte todos los días y levantarte al día siguiente con la dureza de que alguien te ha fallado, pues bueno, eh, cuesta. ¿Qué pasa? Pues al final, todo lo malo que tiene eso te lo recompensa las 17 personas que lo hacen bien contigo. Claro. Y si las 4 o 5 que no, no te pueden quitar la vida. Entonces, bueno, es un poco... <risa> Pues eso, nos gusta por, por eso, porque al final realmente luego vas por la calle, te encuentras jugadores. Yo lo veo mucho ahora, la gente al final te pregunta pues, por la gente de primera, por la gente de segunda, claro, sí, sí, sí. y vas a campos de tercera, que es donde el 90% de los jugadores que entrenaste por desgracia claro, o por suerte claro. están allí, y el trato que tienen ellos contigo. Pues por eso somos entrenadores al final, o yo en mi caso. O sea, sé que eso igual es una visión muy romántica. No, no, muy, y muy bonita. Y al ser tan romántico, pues bueno, cuando eres romántico hay veces que te ponen los buenos. <risa> bueno, pues esperemos que nos, esperemos que nos las ponga muchas veces. Pero Jorge, bueno. Gonza, bueno, gracias por venir hasta aquí, gracias por esta charla tan, tan bonita. Y, y os deseamos toda la suerte del mundo para, para alcanzar ese playoff. Ojalá podáis jugar los dos a final de temporada. Y a vosotros y a vosotras, gracias por estar ahí. Os esperamos en la siguiente edición de estas entrevistas aquí en Atlántico. Sí.